十二月十二号是二零二二年加州地产税到期的最后一天。如果你到今天还没有交的话呢，赶紧交，因为过了今天十二月十二号就会有 penalty 了。那今天就趁这个机会跟大家讲解一下关于地产税的那些事儿。加州的地产税一年要交两次，第一次是二月十号，是它的到期时间。但是呢，政府给到你四月十号的最后期限来交这个税。那第二次呢，就是下半年的这一次，是一月十号到期，然后你有到十二月十号来完成这个交税。那么很多人在买卖房子的时候，哈，到最后做。呃，交割的时候都有一个比较大的问题，就是到底卖方该付多少，买方该付多少呢？这个通常，呃，资金托管公司 escrow 是会按照你的天数来做到 proration， 就是一直精确的算到那一天。那么，嗯、呃，如果你是上半年 close 的话呢，那就会用六月三十号这一天来做一个截止时间，因为二月十号那一期税是付一月一号到六月三十号的。那假设如果你是，比如说六月十五号 close deal， 那卖家就会付一月一号到六月十五号，买家就付六月十六号到六月三十号的税。如果你是下半年的话呢，那就 cover 七月一号开始到十二月三十号，也是按照天数来 prorate 的。我们付的 property tax 的地产税。通常包括以下这几个部分，第一部分就是百分之一的房地产税，那第二部分就是叫 voter approved debt， 那就是大家投票啊同意的、投票通过的，政府可以借的那个债，呃、啊，通常它会分以下这三种，一种就叫呃、啊、direct assessment， 这个 direct assessment 就是用来征来的那个税啊，必须是用在呃、啊、跟这个。住房直接有关系的，呃，这个项目上面，比如说你们家门口必须要造一个路灯，那这个是政府借这个债是可以用来做这个用处的。第二个呢，就是叫 parcel 啊 tax， 那 parcel tax 呢可以用的范围更广一点，就只要是你们这个管辖区啊需要一些什么样的工作，政府就可以用这个钱去完成。那第三个就是大家可能也经常听到的叫 mellow loose，mellow loose 呢就更广泛一点。就可以用这个税来做啊一些基建的工作，比如说做一个 library。那这是呃除了那百分之一的地产税以外啊，加上的一些零零碎碎的那个组成你整个房地产税的部分。那一般这边的税如果没有 mellow loose 的话，基本上在百分之一到一点二五左右。那如果你们买房子那个区如果 direct assessment 比较多，或者有 mellow loose 的话呢？嗯，可能你的那个税就可能会高到 1.6 1.7 所以你买房子时候要注意一下这个房子它 subject to 哪些 direct assessment。那这个信息可以在什么地方看到呢？就是你买房子的时候会有一个叫 natural hazard disclosure 啊、uh, report。那这个 report 的第二部分就是一个叫 California tax disclosure， 那里面会有具体的分项，就这个房子它。subject to 哪些具体要交的税？所以你买房子时候呢，如果想要知道具体的、确切的，你这个房子的 property tax 买的时候 property tax 就可以用这个文件去查。那如果是啊、呃、做贷款的时候呢，啊、呃、做贷款的银行通常就会用 1.25 来做一个计算，来算你这个房子的 property tax 到底有多少。那一个房子的 property tax 啊，如果你仔细看它这个 property tax bill 的话，你会发现有两部分，一个部分叫 land value， 还有一个部分叫啊、uh, improvement value。那不管你是买 single family house 也好啊， townhouse condo 也好，都会有这两部分。那这两部分 land value 就是这个地价，那 improvement value 呢就是上面这个房子的价钱，呃，加起来就是构成这个房子的整个的那个 assessed value。那 assessed value 这个 value 是怎么出来的呢？其实啊、呃、也是比较让人困惑的，有很多人经常问我这个问题，嗯、assessed value 是怎么算出来的？呃、um, a s s e s s value 跟 market value 是非常不一样的，通常是用你买的时候那个价钱做基价啊，然后呢，每一年往上可以加百分之二，但是呢，如果当年的通货膨胀率
比百分之二低的话，它就要用更低的那个数字来往上加你的那个 assessed value。那么，呃，问题来了，呃，就是你如果是买房子的时候，会看到有一些卖家他的 s s s value 是非常低的，呃，你会觉得说，哎，为什么我买的价钱是那么高，可是他 s s value 那么低呢？那就是因为他可能买了很久了，很多年以前买的，那么因为他一直没有卖掉，所以就按照刚刚讲的这个方法。每一年往上加一点一点加，所以它的 property tax 可能就非常的低。那这个会对你买方造成一个什么样的问题呢？就是你买下来以后，尽管你在交易完成的那一刻已经交了一笔 property tax 了，但实际上这个不是你真正的 property tax， 这个只是 seller 的 property tax。那你还会要交一个叫 supplemental tax， 这样你的税就会 step up to 你自己新买的这个房价做基准来算出来的这个 property tax。所以，做买家来说，你买完房子以后，啊，第一年可能买完房子几个月之内，你会收到 county 给你寄的一个叫 supplemental tax bill， 所以你不要太惊讶，说，哎，我已经付过 property tax 了，为什么又来一张？呃，这个就是你之间的差价。比如说，卖方的 property tax 是按照他一个免脸的税基来算的，因为他很多年以前买的，按照这个。每年一点一点加上来，哎，你买了这个房子的话是两个免脸，那除了交 closing 的时候那些税以外，你还有一个 step up 一个免脸的 supplemental tax 要交。那好在 supplemental tax 是一次性的，这一年交完，你就从两个免脸开始，每年往上加作为你的税基。那不要忘了，如果你是买来作为自住房的话，你是可以有一个叫 tax exemption， 就七千块。如果这个房子是你自住房的话，可以把这个啊。呃七千块减掉就不用交税，那剩下的呃来算你的这个要交税的那个啊 ass assess 的那个 value。如果加州的房子你买的比较旧，你想要做一个 upgrade， 或者说你想在院子里做一个 ADU， 那问题来了，这个 ADU 跟 upgrade 这部分税该怎么算呢？按照加州的法律，它是这么算的：如果这个房子，假设说你五年之前买的啊，是一个 million， 然后呢，你现在要做一个 ADU， 然后这个 ADU 按照现在今年二零二二年的那个市场 value 是二十万。那 ADU 这部分就会按照二十万来做税基，然后你原来那个五年之前买的房子，还是继续按照原来，啊二零啊五年之前买的那个房价，按照每年百分之二，就是那个加深的那个比例来算，然后把这两部分加起来，就是你二零二二年造完 ADU 以后这个啊房子的那个 property tax。那 property tax 是不是一直会往上涨呢？呃，也不一定，碰到特别的情况也有可能往下调。比如说，在市场跌得很厉害的时候，上一次我们碰到这样的情况就是二零零八年。二零零八年的时候，因为啊 Great Recession， 美国的经济。大幅度衰退导致房价跌得很厉害。那那个时候那一年，很多很多的房子，它的 property tax 的那个税基啊 ，assessed value 就往下调了。那另外还有一种情况就是说，如果你觉得啊，他们 assessor office 就是 county assessor office 把你家的房子估错了，你也可以去 appeal 啊、呃，去呃申请说，哎，你们把我这个 assessed value 算得太高了，应该。按照现在的情况，现在市场应该是这个 value， 你也可以去跟他据理力争，看他能不能啊、嗯、答应你 re appeal 你这个 value。那至于具体是怎么做这个呢？呃，我下次可以另外再做一个视频跟大家详细解释一下。加州。呃，税一直是很高的，呃，一直住在加州的人都会觉得说，哎，这里天气是很好啊，有阳光，有沙滩，可是这些都是我们要交税的。但是你们知道吗？加州的 property tax 其实不是最高的，全美的平均数，啊、呃、，property tax 的平均数是在大概一点零七、一点零八左右。那加州差不多也就在这个平均水平，啊、呃，纽约和 New Jersey 州的一些。线哈，他们的 property tax 真的是非常高，两点五以上的都有好几个。所以这么一说，你是不是心里平衡很多了呢？
。今天关于 property tax 的事就先聊到这里，大家如果有什么问题，可以在下面留言啊，我会下次再做这方面的视频跟大家分享。